plát. Dedinka, ktorá sa rozprestiera v chránenej krajinej oblasti Záhorie, v doline Močiarky, 8 km južne od Malaciek. Obec s dlhou históriou umiestnená v krásnom kraji pod Pajštúnom s množstvom pamiatok, zvykov a tradícií. Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby Kamenej, do Neolitu. Archeologické nálezy potvrdili, že už v 8. storočí tu bolo slovanské sídlo a našli sa aj pozostatky sídla a pohrebiska z obdobia Veľkomoravskej ríše. Osada pod názvom Lojp sa spomína v listine už v roku 1206. Láb sa postupne vyvinul na stredne veľkú obec, ktorá mala už v roku 1720 vlastný mlyn. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo. Od 19. storočia v obci fungovala tehelňa, píla, výrobňa trstinového pletiva a nachádzali sa tu rôzne obchody. V súčasnosti sa v strede dediny nachádza budova obecného úradu, v ktorej je aj zdravotné stredisko, klub dôchodcov, kaderníctvo a kvetinárstvo. Neprehliadnete ani poštu a sobášnu sieň. V novej požiarnej zbrojnici sídli dobrovoľný hasický zbor, ktorý sa stará o ochranu pred požiarmi v obci i okolí. Každý rok sa tu usporadúva memoriál Tobiáša Ondroviča. Partnerstvo s obcov Žíčany u Brna trvá už od roku 1971. V obci sa nachádzajú viaceré predajne potravín, drogérie, benzínová pumpa. Materská škola v Lábe bola založená už v roku 1947. Škôlkary sú zapojení do viacerých projektov, ako škola podporujúca zdravie, otvorená škola, anglický jazyk a mnoho iných. Základná škola sa v priestoroch novej školskej budovy nachádza od roku 1972. V súčasnosti ju navštevuje 110 žiakov, ktorých vedie 13 učiteľov. Škola sa zapája do viacerých projektov, ako environmentálna komunikácia na školách a obciach Dolného Pomoravia, klimatická aliancia Záhorie, zdravie v školách, otvorená škola oblasť športu. V areáli školy je umiestnené aj pekné rezvárske dielo – hríbik, ktorý pre obec vytvorili študenti Vysokej školy výtvarných umení. Obec má aj vlastný futbalový štadión, na ktorom sa hráva mužský i ženský futbal a usporadúvajú sa tu i obecné slávnosti. Príjemné a bezpečné prostredie pre hry detí a od ich rodičov poskytuje aj areál detského ihriska vytvoreného v roku 2005 v priestoroch bývalej základnej školy. Výhodou detského ihriska je priama spojitosť s detským centrom Slniečko, v ktorom sa stretávajú mamičky so svojimi ratolesťami. Už od konca 17. storočia existuje v Lábe samostatná farnosť, ktorej pôsobilo množstvo významných farárov. Na budove fary sa nachádza pamätná tabuľa Ignáca Juračku, národného buditeľa. Miestny cintorín s domom smutku je miestom posledného odpočinku predkov i už spomínaného veľkého slovenského rodoľuba, verného národovca Ignáca Juračku, ktorý tu v 19. storočí pôsobil ako farár celých 50 rokov. Na miestnom cintoríne sa nachádzajú zaujímavé rezbárske pamiatky, drobné sochy svedcov a vyrezávané kríže z prelomu 19. a 20. storočia. Kaplnka svätého Vendelína, patrona stát, bola postavená v roku 1755 vedľa hlavnej cesty smerom na Jakubov ako znak veľkej úcty k tomuto svetému. Obec má 1400 obyvateľov. Zachovalo sa tu viacero tradičných rodinných domov. Stavajú sa nové domy a rekonštruujú sa staré rodinné domy. Vo viacerých prípadoch s veľmi peknou a citlivou rekonštrukciou, s rešpektovaním pôvodných architektonických prvkov. V centre dediny, nedaleko kostola, stojí pomník padlých v Prvej svetovej vojne. Hrôza, plač a zúfalstvo sprevádzali vojnové roky. Zo 70 narukovaných lábianú sa 25 už nikdy nevrátilo. Nedaleko nájdete aj pekný park, v ktorom sa nachádza socha doktora Milana Rastislava Štefánika, odhalená v roku 1990. V 
tesnej blízkosti parku stojí pieskovcová socha svätého Floriána, ochrancu požiarníkov. Na brehu potoka na konci dediny smerom na Zohor stojí socha svätého Jána Nepomuckého. Bola vytesaná z pieskovca v roku 1732 a je na nej tiež vytesaný erb vtedajšieho zeme pána Pálfiho. Láb je bohatou zásobárňou zemného plynu, ropy a iných uhlovodíkových derivátov. Zásobníkový komplex Láb je vybudovaný na báze vyťažených ložísk zemného plynu. Vyznačuje sa modernou technológiou a jeho funkciou je predovšetkým vyrovnávať denné, sezónne a ročné výpadky v dodávke plynu. Zásoby plynu sa nachádzajú v drobných pôroch, vytvorenými zrničkami piesku alebo pieskovca a tiež v jemných pôroch alebo puklinách. V chotári sa nachádza viacero vrtných krížov. Obec dbá na ochranu životného prostredia. Vybudovaná je čistička odpadových vôd, buduje sa kanalizácia, prebieha separovaný zber. Láb je členom klimatickej aliancie. Čisté potoky plné vodných živočíchov či bociany sídliace v centre dediny sú živým dôkazom zdravého prostredia. Borovicové lesy v Chotári obce patria do chránenej krajinej oblasti Záhorie. Poskytujú nielen pokoja a pohľadenie duše, ale aj košík plný húb. Príjemnou prechádzkou cez polia a les sa dostávame z lábu na jazero Pieskovňa, o ktoré sa láb delí s plaveckým štvrtkom. Jazero vzniklo po vyťažení pieskových nánosov a je ako stvorené na rekreáciu a schladenie sa v horúcich letných dňoch. Piesočná pláž a nízky sklon brehov je ideálny aj pre rodiny s malými deťmi. Svoj relax tu nájdu aj rybári a chatári. Romantické duše si vychutnajú nohy zavárajúce sa do piesku, vôňu borovíc a lúče zapadajúceho slnka odrážajúce sa na vodnej hladine. V katastri obce sa nachádza aj Lávské jazero, ktoré je 1 km dlhé a 40 až 100 metrov široké. Vzniklo ako bývalé mŕtvé rameno potoka Malina. Má piesočné dno a je rajom chatárov a rybárov. Lábske jazero je súčasťou cyklistickej trasy náučných chodník Nivou Moravy. Láb má i časť jazera nazývané Centnús, ktoré je mŕtvým ramenom rieky Morava. Cez Láb prechádza záhorská cyklomagistrála, ktorá má 125 km a má červenú značku. Vedie naprieč záhorím, začína v Senici a končí v Devíne. Nedaleko Lábu vedie Moravská cyklistická cesta, ktorá má 95 km a má zelenú značku. Vedie po rieke Morava, začína v Bratislave a končí v Moravskom svetom Jáne. Po dní plnom cyklistiky a objavovaní treba telu dopriať oddych a energiu. Obec pre vás ponúka viacero pohostinských a reštauračných zariadení. Niekoľko rodín poskytuje aj ubytovanie v súkromí. Láb ponúka množstvo zábavy tradícia a zvykov počas celého roka. Fašiangi Bláznivý deň masiek, ktorý sa koná koncom zimy, deň pred popolcovou stredou. Stavanie májí. 30. apríla večer sa v obci stavajú máje vysoké aj 20 metrov. Lábsky den zimí. Tradičná jesená oslava vyrezávaných dýň, výpestkov ovocia i zeleniny. A samozrejme Mikuláš. Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša so živým Betlehemom. Najzaujímavejšou dominantou obce je chránená kultúrna pamiatka – kostol všetkých svetých. Jeho nočné osvetlenie dodáva centru dediny neopakovateľné čaro. Postavený bol v roku 1561. V rokoch 1722 až 1728 bol prestavaný a rozšírený v barokovo-rokokovom štýle. V súčasnosti sa kostol rekonštruuje. Zaujímavým prvkom interiéru kostola je dvojmanuálový orgán z roku 1938. Vsadený je vo veľmi vzácnej, bohato zdobenej orgánovej skrini v barokovom štýle z roku 1787. Každoročne sa v júni pri príležitosti kresťanského sviatku Božieho tela celebruje slávnostná Svetá Omša, ktorá je jedinečnou príležitosťou vidieť lápsky slávnostný kroj. Pre kroj, píchu celej dediny, sú charakteristické výšivky, čipky a stužky. Z farieb prevláda biela, bledomodrá, ale i ďalšie pastelové farby. Liturgický sprievod tvoria miništran s krížom, krojovaní mládenci s liturgickými zástavami, 
slávnostne oblečení hasiči, miništrant s kadidlom, kniaze s hostiou v monštrancii pod baldachínom, muži s lampami, chlapci a dievčatá v krojoch rozsýpajúce kvetové lupienky a krojované mladé dievčence nesúce sochu panny Márie. Sprievod uzatvárajú ostatní veriaci. Procesia ide postupne z kostola po dedine k štyrom oltárikom, ktoré sú orientované na všetky štyri svetové strany a sú vyzdobené kvetmi, zeleňou a svetými obrázkami. Láb vám otvára svoje brány a srdce. Príďte si v tomto hektickom svete pohľadiť dušu v čistej prírode. Mnohé informácie o Lábe sa môžete dozvedieť z publikácie Nová kniha o Lábe, ktorá je venovaná najmä histórii. O aktuálnom dianí informuje nielen webová stránka obce, ale aj Lábske noviny. V jednej ľudovej piesni sa spieva Lábe, Lábe, pekná dzedzinko. O tom, či je to pravda, sa môžete presvedčiť na vlastné oči, či už tu strávite hodinku, dve alebo niekoľko dní. Thank you.